ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் வேந்தன் ஃப்ரம் ஸ்டாக் டேஜ் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி புட் டுகெதர் அரௌண்ட் செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் கம்பெனிஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இதில் சில கம்பெனியோட ஸ்டாக்கை சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் சில கம்பெனியோட ஸ்டாக்ஸை நான் சைக்கிளிக்கல் ஆர் டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பேசிக்காக இந்த சைக்கிளிக்கல் நான் சைக்கிளிக்கல் அப்படின்ற மார்க்கெட் டம்மை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் தான் நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளவோ சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக்கு அலாட் பண்ணலாம் எவ்வளவோ நான் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எந்த டைமில் சைக்கிளிக்கல் நான் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணனா நமக்கு பெட்டர் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியும் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டோம் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருந்ததுன்னா அதை வந்து சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிள் டேர்மில் சொல்லணும்னா ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கானமி க்ரோ ஆகும்போது அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கானமி டவுன் ஆகும்போது அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து டவுன் ஆகுது இதை தான் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எக்கானமி ஆர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு எக்கனாமிக் சைக்கிள் ஆர் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படின்றது இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ்ஸை கண்டிப்பாக கிராஸ் பண்ணும் ஒரு எக்கானமி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எக்கானமி வந்து பூம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லை க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த பீரியடை வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்கானமி ஒரு மேக்ஸிமம் க்ரோத் அட்டைன் ஆகி நிற்கும் அது வந்து பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேக்ஸிமம் க்ரோத்லேருந்து எகைன் வந்து எக்கானமி வந்து டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது வந்து ரிசெஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகும் அதுதான் வந்து எக்கானமிக்கு வந்து ட்ரஃப் வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்கானமி வந்து எகைன் வந்து ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஃபைவ் ஃபேஸஸையும் தான் ஒவ்வொரு எக்கானமியும் ஒரு பிஸ்னஸும் வந்து மூவ் ஆகும் இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஆர் எக்கனாமிக் சைக்கிள் பேஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட இல்லை ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் இருந்தது தான் அதுதான் வந்து சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக்கை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதுக்கு வந்து சில ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது ஒரு சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து அது ஹைலி வாலட்டைல் இல்லை பீட்டாக வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வாலட்டலிட்டி ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அந்த ஸ்டாக்கோட க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அந்த ஸ்டாக்கோட க்ரோத் வந்து டவுனாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஸ்டாக் வந்து ஹைலி வாலட்டைல் இல்லை பீட்டாக வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க பீட்டாங்கிறது வாலட்டாலிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான இண்டெக்ஸ் அது ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா ஹைலி வாலட்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸோட பி ரேஷியோ வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் பி ரேஷியோ அப்படின்றது ப்ரைஸ் டு ஏனிங் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரைஸ் டு ஏனிங் ரேஷியோ அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உள்ள பார்ட்டிசிபெண்ட் அந்த கம்பெனி எவ்வளோ ஏன் பண்ணுறதோ அதுக்கு என்ன ப்ரைஸ் கொடுத்து ஸ்டாக் வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களோ அதுதான் பி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாமளாக இந்த கம்பெனியோட பி ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கம்பெனியில் வரக்கூடிய இந்த ஸ்டாக்கில் வரக்கூடிய க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லை ஃப்ளெக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கனால எப்போதும் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சில பேர் வந்து தயங்குவாங்க அதனால் வந்து பி ரேஷியோ ஜென்ரலாக லோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரிடிக்டபிள் ஸ்டாக் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது ப்ரிடிக்டபிள் ஸ்டாக் மூவ்மெண்ட்னா இது ஒரு சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்கானமி வந்து டவுன் ஆகும்போது அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் டவுன் ஆகும் அப்படின்றத நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அதாவது வந்து ஒரு சீசனல் சைக்கிள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சில ஸ்டாக் இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி மேனுஃபேக்சரர்னா சம்மர் சீசனில் அந்த ஏசி கம்பெனியோட க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி சீசனல் சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கம்பெனியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஈஸி இந்த நாலு கேரக்டரும் உள்ளது தான் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்மலாக சைக்கிளிக்கல் அப்படின்றது ஜென்ரலாகவே கன்சியூமர் டிஸ்கிரிஷனரி ஐட்டமில் உள்ளது தான் சைக்கிளிக்கல் ஸ்டாக்காக இருக்க முடியும் அதாவது வந்து நமக்கு நம்மளோட லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவைப்படுற குட்ஸை வந்து எசென்ஷியல் குட்ஸ் நான் எசென்ஷியல் ஆர் டிஸ்கிரிஷனரி குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணலாம் எசென்ஷியல் குட்ஸ்னால் இது இல்லாமல் நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிசின்ஸ் ஃபுட் இதெல்லாம் நான் எசென்ஷியல்ஸ் அப்படின்றது நம்ம லாவிஷாக யூஸ் பண்ணுறது லக்ஸரி குட்ஸ் வாங்குறது ஏர்லைன்ஸில் போகிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் எசென்ஷியல் ஆர்
நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஏர்னிங்ஸை நம்ம பெட்டர் ரிட்டர்னாக எடுக்க முடியும் அதே சமயம் நான் சைக்கிள்கள் சைக்கிள்கள் ரெண்டு ஸ்டாக்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவில் வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் சம்டைம் வந்து எக்கனாமிக் சைக்கிள் வந்து டவுன் ஆகும்போது ஓவராலாக போர்ட்ஃபோலியோவில் நமக்கு டவுன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் இது பண்ண முடியும் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் வாட்சிங